வணக்கம் பிரான்ஸ் நம்ம சேனல்ல அனைவரும் பயன்பெறக்கூடிய தகவல்கள் மற்றும் பொதுவான தகவல் எல்லாம் அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் சோ இந்த சேனல் இதுவரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோல நாம பார்க்க போறது என்னன்னா தமிழக அரசின் விரிவான காப்பீட்டு திட்டம் ரூபாய் 5 லட்சத்துக்கான காப்பீடு அட்டை ஆன்லைன் பெற என்னென்ன செய்யணும்ன்றத நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்கோம் सपोज உங்களுக்கு காப்பீடு அட்டை இல்லனா அந்த காப்பீடு அட்டை பெறுவதற்கு என்னென்ன வழிமுறைகள்ன்றத நம்ம இந்த வீடியோல பார்ப்போம் सपोज உங்களுக்கு வந்து காப்பீடு அட்டை இருந்தோ உங்களுக்கு வந்து காப்பீடோட அட்டை இல்லனா எப்படி அந்த காப்பீடு அட்டையை ஆன்லைன் மூலமா டவுன்லோட் பண்ணி எடுக்கலாம்ன்றத நம்ம இந்த வீடியோல ஃபுல்லா பாக்க டீடைல்ஸ் பாக்க போறோம் சோ வீடியோ கடைசி வரைக்கும் ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க வீடியோ பாக்குறதுக்கு முன்னாடி வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டு உங்க நண்பர் அனைவரையும் ஷேர் பண்ணி விடுங்க ஃபர்ஸ்ட் என்னோட டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இந்த வெப்சைட்டோட லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க நீங்க கிளிக் பண்ணி நீங்க வெப்சைட்டுக்குள்ள போங்க சோ அந்த வெப்சைட்டுக்குள்ள போனீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பேஜ் ஓபன் ஆகும் இந்த பேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த பேஜ் கீழே பாத்துல பாத்தீங்கன்னா எலிஜிபிலிட்டின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த எலிஜிபிலிட்டி ஆப்ஷனை வந்து ஒரு தடவை நீங்க கிளிக் பண்ணி அதுல என்னென்ன போட்டுக்கோங்களோ அது பூரா எல்லாத்தையும் ஒரு தடவை ரீட் பண்ணிக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து காப்பீடு அட்டை இல்லை அப்படின்னா அதை பெறுவதற்கு என்னென்ன வேணும்ன்றத இதுல பாருங்க உங்களுடைய குடும்ப ஆண்டு வருமானம் வந்து எழுவத்தி ரெண்டுக்கு கீழே குறைவாக இருக்க வேண்டும் அதுக்கான ஒரு வருமான சான்றிதழ் நீங்க வைத்திருக்க வேண்டும் அதுக்கான வருமான சான்று ஒண்ணு கையில வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய ரேஷன் கார்டு ஸ்மார்ட் கார்டா இருந்தாலும் சரி உங்களுடைய பழைய ரேஷன் கார்டு இருந்தாலும் சரி அதை நீங்க கையில வச்சுக்கோங்க ஒரிஜினல் வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ ஒன்னு எடுத்து கொண்டு போய் உங்களுடைய மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்துக்கு போய் நீங்க இதை வந்து இதுக்காக ஒரு சென்டர் இருக்கும் அந்த சென்டர்ல போய் நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உடனே காப்பீட்டு திட்டத்துல வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுருவாங்க ஜாயின் பண்ண விட்டோட பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு நம்பர் வரும் யூஆர் நம்பர் வரும் அந்த நம்பரை வச்சுக்கோங்க உடனே வந்து காப்பீட்டு அட்டை உங்க கையில கொடுக்க மாட்டாங்க அந்த யூஆர் நம்பர் நீங்க வச்சுட்டு நீங்க ஆன்லைன் மூலியமா தற்காலிகமா டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க எடுத்துக்கலாம் அந்த அட்டை காப்பீட்டு அட்டை உங்க வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு ஒரு கொஞ்சம் கொஞ்சம் நாள் ஆகும் அது வரைக்கும் நீங்க வந்து ஆன்லைன் மூலியமாக அந்த அட்டையை வந்து நீங்க வந்து வச்சுக்கலாம் சரி நீங்க ஏற்கனவே காப்பீடு அட்டை நீங்க எடுத்திருந்தீங்கன்னா அந்த அட்டையை வந்து இப்ப ஆன்லைன் மூலயமா அதோட ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குன்றத நீங்க வந்து பாத்துக்கலாம் அதுக்கு நீங்க என்ன பண்ணுங்கன்னா பெனிஃபிஷியன்ற ஆப்ஷன்ல போய் கீழே வந்து பாத்தீங்கன்னா மெம்பர் சர்ச் இ கார்டன் இருக்குல்ல அதை நீங்க கிளிக் பண்ண இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க சோ இதுல போய் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வரும் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா கிளிக் டு கோ டு மெம்பர் சர்ச் பேஸ் இந்த ஆப்ஷன் நீங்க கிளிக் பண்ணுங்க இந்த ஆப்ஷனை கிளிக் பண்ண உடனே பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஏற்கனவே வந்து யூஆர் நம்பர் இருந்திருந்தா அந்த யூஆர் நம்பர் இந்த இடத்துல நீங்க டைப் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே நீங்க கார்டு வச்சிருந்தீங்களா அந்த கார்டுடைய ஐடி நம்பரை வந்து நீங்க இதுல டைப் பண்ணுங்க அதான் யூஆர் நம்பர் அந்த நம்பரை நீங்க டைப் பண்ணி சர்ச் கொடுத்தீங்கன்னா சோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டீடைல்ஸ் எல்லாம் வந்துடும் இந்த இடத்துல இந்த பாலிசி நம்பர் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த நம்பர் கிட்ட நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க எடுத்தப்ப பாத்தீங்கன்னா ஃபேமிலியோட குரூப்பா தான் எடுத்திருப்பாங்க அந்த ஃபேமிலியோட போட்டோவோட உங்களுக்கு சேர்ந்து வந்திருக்கும் அந்த டீடைல்ஸ் நீங்க ஆன்லைன் மூலியமாக நீங்க செக் பண்ணிக்கலாம் அந்த குடும்பத்துல எத்தனை உறுப்பினர் எடுக்கிறாங்க எல்லா டீடைல்ஸும் எல்லாமே வந்துடும் சோ இதை நீங்க வந்து செக் பண்ணிக்கலாம் இந்த கார்டை வந்து நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி எடுக்கணும்னா பக்கத்துல இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஜென்ரேட் ஈட் கார்டு அந்த ஆப்ஷன் நீங்க கிளிக் பண்ணிக்கோங்க கிளிக் பண்ணலன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த கார்டை டவுன்லோட் பண்ணி நீங்க வந்து பிளாஸ்டிக் கார்டு மாதிரியோ இல்லாட்டி லேமினேஷன் பண்ணி நீங்க வச்சுக்கலாம் அடுத்த பாத்தீங்கன்னா நீங்க வந்து காப்பீடு அட்டை போட்டோ எடுத்திருந்தோம் உங்களுக்கு யூஆர் நம்பர் தெரியாதுனா அந்த யூஆர் நம்பர் நீங்க பாக்குறதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அதே மாதிரி நீங்க வந்து பெனிபிஷரின்ற ஆப்ஷன்ல போய் மெம்பர் சர்ச் இ கார்ட்ல போய் இன்ட்ராக்ஷன் கொடுங்க கொடுத்தா இந்த மாதிரி பேஜ் வைப்போம் இது அதே மாதிரி நீங்க வந்து ரைட் சைடு கிளிக் கிளிக் பண்ணுங்க கிளிக் பண்ண பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதே மாதிரி வரும் உங்களுக்கு யூஆர் நம்பர் தெரியாதுனா அதுக்கு நீங்க வந்து உங்களுடைய ரேஷன் கார்டு மூலியமாக ரேஷன் கார்டு நம்பரை வச்சு அது மூலியமா நீங்க பாத்துக்கலாம் நீங்க ஏற்கனவே நீங்க எந்த ரேஷன் கார்டு அப்ப வந்து போட்டோ எடுக்கும் போது எந்த ரேஷன் கார்டு பழைய ரேஷன் கார்டா இருந்தாலும் சரி புதிய ரேஷன் கார்டா இருந்தாலும் சரி எந்த நம்பர் நீங்க அப்ப போட்டோ எடுக்கும் போது கொடுத்தீங்களோ அந்த நம்பரை நீங்க வந்து இங்க டைப் பண்ணீங்கன்னா அது மூலியமா நீங்க வந்து பாத்
சோ இதுல இந்த வீடியோல பாத்தீங்கன்னா உங்க யூஆர் நம்பர் நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா எப்படி அந்த கார்டை வந்து ஆன்லைன் மூலமா டவுன்லோட் பண்றது பார்த்தோம் அதே போல பாத்தீங்க உங்க காப்பீடு அட்டையோட நம்பர் தெரியாட்டினாலும் கூட உங்களுடைய ரேஷன் கார்டு அட்டை மூலமா உங்க ரேஷன் கார்டு நம்பர் மூலமா கூட எப்படி உங்க யூஆர் நம்பரை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலான்றத நம்ம பார்த்தோம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பத்தின கருத்துக்கள் மற்றும் சந்தேகங்கள் இருந்தா இந்த கமெண்ட் பாக்ஸ்ல தெரிவிங்க இது போன்ற வீடியோக்களை பெற இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க